a very good evening to uh, our dear Sujan family. And I'm sure that you all too would feeling the same sense of joy and of camaraderie that uh, I am feeling seeing uh, so many of us here today. Uh, not, not merely to pay tribute to our most respected Shankar Ghosh, because truly in Sujan, if there is somebody we respect, it is Shankar Ghosh more than anyone else, who is also one of the brightest lamps to shine, we think, in this golden soil of Bengal. And also to listen to these superb poets, all of them who have accepted to read their poetry this evening. And it is especially wonderful that only poetry, a simple thing like poetry can bind us so intimately that so many of you have now become a part of our family. Even though many of you had met only virtually, and from across continents and across distant lands. Joining today, even though it might be 5 a.m. In, in some place. And uh, some, like I was saying, not knowing a word of, of Bengali or of any Indian language. But I, I guess the, the spirit of a poet, the, the language of poetry is uh, beyond uh, uh, the verbal language which we humans create. The word poets joining us. And uh, of course, we, we will uh, stay overwhelmed that uh, his entire family uh, is here with us today and accepted our invitation to be present. But uh, if I stay dazzled, we will not move. And we must proceed. And so, first, let me invite our president, uh, Umar Das Gupta, to say a few words. And then also, if possible, uh, Krishna Sen, who is our vice president. So that, Umar, please say a few words. You're welcome. Dr. <laughs> Umar Das Gupta is known to all of you. And uh, Krishna Sen also, both of them professors, both of them doctors, both of them great in their own interests. Uma, in, uh, especially in uh, Tagore's uh, history, and uh, Krishna, of course, as I said, in, in everything to do with the English language. So please, uh, Uma, and then Krishna, say a few words. Thank you. Today is a very, very uh, great occasion because uh, we are able to um, remember Shankada's 90th, and we are able to remember Shankada especially on his 90th anniversary. And we are able to celebrate with poetry from all over the world uh, Shankada's, for Shankada's 90th anniversary. Nothing could be uh, better for Srijan's poetry, Adda, for Srijan Pratishthan which, as we all know, says this is the only temple that worships poetry. And of course, Shankoda um, uh, was Srijan's chief patron. Um, so, so it's really a great connection that Srijan had made with Shankoda, and we are able to relive that great connection uh, uh, and have uh, indeed had the good fortune of having Chinmoy Guho to uh, start this celebration uh, on Srijan's screen this evening uh, to celebrate Shankoda's 90th anniversary. Uh, obviously, we are all waiting to hear the poets. We are all waiting to hear Chinmoy. Um, so may I request well, if Krishna says a few words, and then after that, a chinmoy to start this very special occasion at Srijan. Uh, thank you, Uma. Thank you, Basant. 
I will not take very much time, but I do want to add my own special welcome, not only to poets and scholars from all over the world, Dr. Martin Kemchen, Cecile from France, um, and others from all over India, names that we all know, but also Shampuda's family, that is a very, very um, special addition to today's Poetry Adda. And all I want to say is that I would like to thank Srijan because I, I would not have been able to come even in the same room with the great Shankar Ghosh had it not been for Srijan. It is here that I've seen him at that time, kept very meekly in the background because he was such a great, not only great poet, but a great intellectual, a great mind. So what we are celebrating today is not just great poetry, but also a great mind. And I'm especially happy that Chinmoy is here to pay this tribute. Um, Chinmoy was a colleague in my former department of English at the University of Calcutta and a very favorite colleague. So uh, welcome Chinmoy and we are looking forward to hearing your tribute to this great Monishi, as we say in Bengali. Uh, the, the gravity with which you two say something it adds so much to the uh, uh, to the oeuvre of our of our addas. Uh, infinite thanks. I can't help myself but uh, sharing a glimpse of how Shankhuda had entered our hearts uh, and even our very soul. I it may not be uh, very proper to say all this, uh, very personal notes. But it was 30 years ago that I had been a tottering non-Bengali who had returned to Calcutta, um, deeply in love only with Tagore, and trying to learn Bengali from scratch, and uh, gradually able to understand other poets too. And then I came to learn about this uh, poet who had uh, won the uh, Rabindra Purushkar. And uh, that name stuck to me and I was in a book uh, uh, fair. And I, I happened to come on a tiny book and which I thought with my little knowledge of Bengali, I should be able to digest. And that was Panjore uh, Dari Shabdo. That tiny little book, because I, when I stared at the name and I found uh, uh, the uh, the three words itself, a complete poem, uh, thinking of the sound of oars splashing within my ribs, my rib cage. Panjore uh, Dari is uh, I was so overwhelmed that uh, I took it home and every single line I read, researched because each word had to be researched upon. And uh, I took out my own meanings and and I was got insane to uh, 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 trying to find out who the poet was and where that poet lived, and uh, finally was able uh, not only to express my awe when I met him, uh, and uh, and to to know for him directly where I was stumbling, sharing all my interpretations uh, where in my life too those awes were sounding within my ribs. How in my life too, my uh, vessels appeared beautiful, but how full of poison they were. How, how my light too had sat with wings and folded in my wet evenings. On and on and on. It was, it was poetry which went directly inside my, inside my bones briefly beside my panjur. Uh, it was thus that a relationship was established that was so deep and so full of regards that if I did not meet him with a new poem uh, every few days, I felt like missing out on the very purpose of life. And uh, added on uh, to this was, of course, my adoration of Tagore and, and my awe that uh, there wasn't any other person at that time who was uh, knowing so much of Tagore and um, who, who had, uh, uh, I can't forget that when I was, uh, over, uh, I was uh, anguished by an interpretation of uh, Monihara by a filmmaker, 
he permitted me to use my name, to use his name in an article I wrote for Statesman along with my translation of Munihara. So, uh, so, 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 so big of him. And like a loving father, he spoiled me. And uh, uh, decades later, when he accepted to read his poem at, uh, at, at, at our rooftop at, at Srijan, uh, that uh, we had dedicated to poetry, uh, that it ended with that historic reading uh, many years ago in the year 2004 on, on a full moon night, and in which he had remembered my fondness for Panjore Dadir Shabdu, and he had, uh, he had recited uh, a long, long, uh, practically every, every four lines in, those, in that poem. Uh, I, I feel tempted again to share with you the recording of that one single poem he had read then, a poem which can tell you of the grief inside me when he had suddenly left us, afflicted with corona, just a fortnight after I had last met him. This is a poem which is uh, called Madhurat, and uh, its line says that there is uh, no one now, only the blue waters of a sleeping room and uh, near the cold veranda, the glowing lamp of the midnight god and the breeze playing with my hands. Chujada, please share that uh, poem, please. I never knew that Sankhuda ke achin. When this evening was thought out, I was absolutely thrilled when he bullen ha ami tumare kane kabita purbo. But she shumai ami jantam na je ina jai ha bola kato ek mahatpoorn ekta jini shoyeche. Una ki bullam je ek din erokom choose korun ja full moon thake kano na chate ekta anundu thak beshe idin. To ni shikar kollen arajkar din choose hoy galu ekta historic day. मुद्धुरात आजार के उने घुमंत घरेर नील जल ठंडा बरंदर गाए मुद्धुरात देवोतार दिपे हाते खेले जाए हावा आज चुप कोरे भाव एई रात मृदु जल धेव बड़ो एका कीनी गाच माझे माझे कार का से जाबू घुमाए घरेर गाए छाया माए बाही तो प्रपात बुके खेले जाए हावा दुई जोने पाशा पाशी माझे की पोथीक नहीं कुन एखुन बशन खुल देबोता दिखुक दुनायो ने शिशिरे पायर धुने शुदुराता अधीर धी शुदु बोहे जाए हावा आजार केव नहीं माझे माझे कार का सी जाबू चूली I I mean it when I say that आजार केव नहीं माझे माझे कार का सी जाबू there is no one unfillable vacuum no one to go to no one to guide. But let me not let Gus got get lost because we have an evening celebrating his birthday. He would have been 90 in this month. And we have today Chinmoy Guho, who already Krishna had explained so beautifully, and who Shankada had himself chosen as being that person to introduce him on that historic poetry reading. When I was sending to everyone, this chapbook to everyone, uh, and introducing uh, the uh, participants today, Chinmoy had given me a direction that it is such a somber evening, I should not waver the attention of all of you by 
talking much about cinema. I uh, do request you to have a look in in that chapbook and uh, and find how how qualified, how beautiful a person, how much knowing and appreciating poetry and uh, um, as as Krishna said, so many things about him. Uh, many awards uh, from from France, knighthoods from France, directly from the president of France, and uh, lectures, charming everywhere. Many many lectures given in Sujan, introducing French poets. But the uh, best possible thing which I can think of is the uh, tribute which Shankuda had given him by choosing him to be the only person to uh, to uh, introduce Chanmayda on that historic evening. Chinmay, please take over. উনি তো নেই উনি নেই তো কি হয়েছে উনি তো আছেন আমাদের মধ্যে আর সত্যি আমরা যখন ভাবছি যে হাজার কেউ নেই মাঝে মাঝে কার কাছে যাব তখন আবার ওনাকে নিয়ে আসা আবার ওনাকে নতুন ভাবে দেখা এভাবেই তো আমরা তার অনুরণনকে অনুভব করতে পারবো সেটাই তো একজন কবির সার্থকতা যেটা বলার সেটা হচ্ছে চারপাশের এই পৃথিবী শঙ্খদার কবিতার লাইন আছে ভোর এলো ভয় নিয়ে সেই সাংঘাতিক সেই স্বপ্ন ভুলি নিয়ে এখনো ভোর হলো ভয় নিয়ে সেই স্বপ্ন ভুলি নিয়ে এখনো আমরা যখন এক অজানা আধারে তুলিয়ে যাচ্ছি যখন চারপাশে এক তালচার কালচারাল অ্যামিউজিয়া স্বপ্নের ভিতরে ফুটছে অজস্র আলপিন প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে সেতু তখন আমরা সেই অভ্রময় সংহত ভাষাকে খুঁজছি অভ্রময় ইনক্যান্ডেসেন্ট ভাষাকে খুঁজছি যার কিছু নমুনা আমরা পেলাম পাঁচুড়িদারের সত্যতে তো এইগুলোর মধ্যে যে মগ্নতা আছে যাত্রাবলোকন আছে যাত্রক্ষণন আছে সময় থেকে সময়োত্তরে যাওয়া আছে শব্দ থেকে শব্দোত্তরের দিকে যাওয়া আছে প্রায় মন্ত্রময়তার দিকে যাওয়া আছে জীবনকে জারিত করে তার আভাস রয়েছে আর আমরা সেই অভ্রময় সংকেত সংহত ভাষাকে খুঁজছি যা কবিতাকে ফিরিয়ে আনতে চায় তার কেন্দ্রের কাছে সূক্ষ্ম ও স্মরণীয় সূত্র প্রতিম সব কবিতা অন্য রকম কবিতাও উনি লিখেছেন যে কথা আমরা বলবো গীতি গীতিধর্মিতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন ইনটেন্স লিরিসিজম উইথ সোশিও পলিটিক্যাল ডিসকোর্স উইচ নো ওয়ান এলস কুড ইন বেঙ্গলি পোয়েট্রি সিন্স রবীন্দ্রনাথ কর উত্তর রবীন্দ্র রৈবিক কবিতায় আমার মনে হয় না কেউ এইভাবে এই সমাজ রাজনীতি এবং গভীর আত্মমগ্নতাকে এমন অপূর্ব তরঙ্গ ডাউডুইরকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে তো সেই জন্যেই তিনি আলাদা একটা কেন্দ্র করোককে খুঁজছেন উনি আমরা কিছুতেই ভুলব না যে আমরা একটা আয়তনকে খুঁজছি সৌম্য আয়তনকে একটা স্পেসকে খুঁজছি তার মাঝখানে এবং যদি আমরা আজকের দিকে তাকাই তখন কবিতার বইগুলোর দিকে শুধু তাকাই দিনগুলি রাতগুলি তার যে বিরাট একটা অর্কেস্ট্রেশনের মতো সেটা ছিল একটা প্রস্থান বিন্দু পঞ্চাশের দশকের কবিতায় একেবারে অন্য রকম তার আগে কারা লিখতেন ধরা যাক চল্লিশের দশকের কবিরা অনেক উচ্চকিত যাদের উনি ভালোবাসতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় যাদের মধ্যে তার আগে অবশ্যই তিরিশের কবিরা 
টিএস এলিয়ট বলেছেন না কথাটা হাজার বার বললেও পূরণ হয় না ট্রেডিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট একশো দুই বছর আগে উনি বলেছিলেন নো পোয়েট নো আর্টিস্ট অফ এনি আর্ট হ্যাজ ইস কমপ্লিট মিনিং অ্যালোন এবং ওর মধ্যে ধারণ করে নিতে হয় ঐতিহ্যকে ঐতিহ্যের বিস্তার বলে শঙ্খদার বিখ্যাত বই আছে তো যেটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে উনি বেরিয়ে আসছেন রবি রাবীন্দ্রিকতাকে ওচ্ছে ভালো করে কেউ বোঝেনি সমস্ত উত্তর রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় এতে কোনো সন্দেহ নেই সারাটা জীবন ইনি মানুষটাকে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করছেন তার গানকে বোঝার চেষ্টা করছেন তার দুঃখ চেতনাকে বোঝার চেষ্টা করছেন তার সৌন্দর্য চেতনাকে বোঝার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন বারবার আমি বলবো না ইউ ওয়াজ ইন্টারপ্রিটিং রবীন্দ্রনাথ আই উড বলবো ইউ ওয়াজ ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড রবীন্দ্রনাথ জি রবীন্দ্রনাথকে বোঝারই নিরন্তর চেষ্টা এইরকম প্রচণ্ড রক্তাক্ত চেষ্টা এরকম বিনীত প্রণত এরকম গভীর আন্তরিক চেষ্টা বাংলা কবিতায় কিন্তু হয়নি আবু সেদ আয়ুব বা অন্যেরা এরা তো কবি নন সুতরাং হয়তো দার্শনিক খানিকটা কিন্তু একজন কবি যিনি শুধু দার্শনিক নন তার বেশি কিছু বা তার চাইতে আলাদা কিছু কিছু তিনি খুঁজছেন রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তার মধ্যে যে স্পেস তৈরি করছেন স্পেস কথাটা আমাকে একদিন লিখেছিলেন একটি চিঠিতে খুব ভালো লিখেছে তুমি ব্যবহার করেছ দু হাজার এক সালে ওর সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাৎকার হয়েছিল অভ্র ঘোষ এখানে আছেন অভ্রদা আমাকে বলেছিলেন যে ওর বোধ হয় সবচেয়ে মূল্যবান গভীর আত্ম উন্মোচন সে ইন্টারভিউতে হয়েছিল এবং কনভারসেশন যাকে বলে একটা আত্মাবলক আত্মাবলোকন ছিল অতদিন আগে দিশা পত্রিকায় তখন আমি একেবারেই প্রায় বালক তো তখন ওটা কথার পিছে কথা ওর যে সাক্ষাৎকারের সংকলন গ্রন্থ আছে তাতেও রয়েছে এবং আমার আয়না ভাঙতে ভাঙতে কথোপকথনের গ্রন্থেও রয়েছে সেখানে উনি নিজেকে উন্মিলিত করছেন সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করছেন সম্পূর্ণভাবে কি সম্ভব হয় কিন্তু যতদূর পারা যায় তো সেখানে ওই আয়তনগুলোকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি তখন আমরা বলেন স্পেস কথাটা খুব ভালো লাগছে এই পাঁচরিদারের শব্দ প্রসঙ্গে গান্ধর্ব কবিতা গুচ্ছ প্রসঙ্গে জলে ভাষা খরকুট প্রসঙ্গে তো যাই আমরা যদি একবার ওর লেখার শেষের দিকে এবং সবসময়েরই প্রবন্ধগুলোর নামের দিকে তাকাই ওর গদ্যগুলোর কথা যেন আমরা কখনো না ভুলি যে টি এস এলিয়ার যেমন ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি ইউ ওয়াজ অলসো ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়ে ক্রিটিক্স অফ লাস্ট সেঞ্চুরি অ্যান্ড একদমই যদি আমরা ওকে সমালোচক হিসেবে এলিয়টকে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা ওকে বুঝব না উনি বারবার বলেছেন মাই ক্রিটিসিজম উনিশশো বাহান্ন সালে মিনেসোটায় দ্য ফ্রন্টিয়ার্স অফ ক্রিটিসিজম বক্তৃতায় এলিয়ট বলেছিলেন মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যেটা শঙ্কদার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সেটা হচ্ছে মাই ক্রিটিসিজম ইজ এ বাই প্রোডাক্ট অফ মাই পোয়েটিক ওয়ার্কশপ এবং আমার কবিতাকে বুঝতে গেলে আমার সমালোচনাকে বুঝতে হবে আমার সমালোচনাকে বুঝতে হলে আমার কবিতাকে বুঝতে হবে পরস্পরের পরিপূরক তাই শঙ্কদা যখন লিখিন একটার পর একটা তখন আমরা ওর সমাজ দর্শনকে ওর জীবন দৃষ্টিকে ওর ভেলটান সাউংকে বুঝতে পারি যেমন আমি একটা নাম পড়ছি এলোমেলো ভাবে তাতেও বুঝতে পারবেন আপনারা দেখার দৃষ্টি উনিশশো সালে দু হাজার সালে প্রকাশিত হয়েছিল বা তারা যা খাওয়ার দুঃখ নামগুলো দেখছি এবং দেখছি ওর কবিতার চোখের পাতা খুলে যায়সনেস চৈতন্য একটা উন্মোচিত হচ্ছে তো লক্ষ্য করব যে এই দেখার দৃষ্টি দ্য আর্ট অফ সিং দেখার দৃষ্টি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জানার বোধ ওনার নিবন্ধের নাম কাজে এই যে নামগুলো ব্যক্তিগত কুঠার এক পেশেমির সংকট ভিন্ন রুচির অধিকার কান ঢাকা টুপি এই নামগুলি যেন তাকে উন্মোচিত করছে একটু আগে বললাম এ বাই প্রোডাক্ট অফ ইস ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ পোয়েটিক ওয়ার্কশপ এটা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠছে এবং তার অভ্রময় তাকে তার ইনক্যান্ডেসেন্সকে আমাকে বলছেন বসন্ত যে একটু ইংরেজিতে বলতে খুব শক্ত কাজ আমি করিনি তা নয় আর পিপিএল এ বলেছিলাম একবার হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে the titles are so suggestive they open up they light us up they illuminate us about his poetry his poetry becomes more 
slightly more comprehensible if we go through his prose, which I said is a prolongation of his ideas in poetry. So, today, what is very important is that when we read, when you read his poems and his prose, we can see that the Shomo Shomo Shankal Peer, Shomo Shangar Sheer, Shomo Shangra Meer. It is a very good thing. Still, but the other thing is that 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 the other the editor of Kaliyo Kolum, Abul Hashnath, passed away last year. Suddenly, he used to call me every day to inquire about the health of Shankoda. Even before his death, he inquired about his health. And he suddenly passed away. And it was a huge blow for all of us. It was a long, long bond of friendship between the two. And even Tarpor is still protoyer, but he had three Namta Dilin. He had an old Kothabul digi Niger Kothabulton. There was an Eliot, Jokon Pounder Kothabolin, there was a Niger Kothabulton. I'm not sure I look for it. ये गद्दों को भी उत्साह हो ये क्यों भी आनंदों ना लो जाना ते पड़े जब उन बिंदु थे के बिंदु थे कथा शब्द दर बाबर कोचें प्रदुम्न भट्ट चाची रोपोर पारुम बंधु प्रदुम्न बोई थे जब कथा गुलों ने बाबर कोचें जनों निजेर कथा प्रदुम्नेर जो उद्धृति उन्हें बाबर कोचें मने उच्च निजे उन्मोचित होचें तो इस थीर प्रत्यायर पथे एक जात्री आलोहते आधारे जात्री जो को नाबुल हस्नत himself without knowing what he was doing. Of course, he was talking about Abul Hashnat. But Eji or Kobitai, Shomoy, Tikke Mahashomoy, Dikke Jatra, Dutu Aksha Te Thakke. Ita Rabindranath Tikke Pee Thakte Parin, Amar Mone Hoi, Pee Chen Nishri. Aki Shange Shomoyer, Ebon Mahashomoyer. Aki Shange, he was, he, it was a point of intersection uh, between timelessness and time. This is as in Eliot's four quartets. So it is a very important thing that I have to say, I am quoting him only. Aji Oti Prochare Juge, Lekhokir Kunut Gipatthu Bhumi Nei Praya Kothao, Lekhok Pathokir Shamparkir Kunut Roshu Mayota Thakke Na Kothao. There is no relationship between um, the, the, there is no mystery in the relationship between the writer and the re, and, and, and the reader uh, nowadays. Tokun Amadir Kajilag Betar Likonir, Chankudar Likonir, Jake French Bole Ecritur, Likon, writing. Iglo Panjuridan Shop to the Likon, Che Likonir Namguli, Jake to Agibulam, Dakar Drishti, Hawar Dukru. Though Eta. एक ता शोमायतन है तो कुछ कुछ बीते शाहजो कर बे आमादेर अमा के आमादेर शाहजो कर बे कि करे उन्हीं प्रशारी तो कुछ नहीं जाके नहीं तो पाताल छाया नहीं जाके कि भावे शंग हो तो कर लेन एवं तार मुद्दे जे अभ्रुमायोता आरो गोभीर एवं आरो अमी बोल बो आमादेर स्पष्ट स्पष्ट कर लो केंद्रीय का चे जे केंद्रो कोरो केर का चे जावा चेष्टा जे शामो शामो एक दिन हमरे जुदी एक दिखते के भाबले उत्तराधुनिक भाबी कारण पंचाशित दशक के कोबिजरा एक निजोश्शो नोटुन आधुनिक आता जिसे कि हमरा विदेशी तो उत्तराधुनिक आता एक दिखते के शुरू हो लो पंचाशित दशक के जुद्धेर पौरी हमरा लोखु कर बोशे था एवं अस्तेस्ते पौरी बढ़तो नाश्चे भेंगे चुरे जाचे पुरोनो निर्माण तो खून निजे के जानार जन्ने जनो उन्हीं उन्नो रकु में एक रास्ता निलेन एमोन की ओर शब्दी जरा घुनिष्ठो शक्ति शुनिल एमोन की बंधु आलोक रंजन बालोक शरकार वा परे उत्पाल बुशु इरा क्यों ही को खुनो शुद्धेर कथा बोलचेन ना उरा खूब चेन लोखो को वो शंखुदा कुन चोलेगे लेन आर जी ओबीगात होलो शेर किन्तु इरे इरा शकुले किन्तु अनेके ही कोरोनार मुद्दे चोलेगा चेन तादें कोनो रकम छोटो ना कोरे बोल बो तादें कारो मित्तु आमदेरो पूर आगात लायनी आतोटा मने हाई नी भोरे लो भुआई नी ये शब्द न भूली नी कोखुनो मने हाई नी 
আজ আর কেউ নেই মাঝে মাঝে কার কাছে যাব কেন হলো আমি ভাবার চেষ্টা করেছি আই ওয়াজ টু ফাইন্ড আউট ওয়াই শঙ্খ দাস পাসিং ওয়ে হ্যাড সো মাচ ইম্প্যাক্ট অন আস ওয়াইল আদার্স হ্যাড লেসার ইম্প্যাক্ট কিন্তু যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট উনি ওই কেন্দ্র করকের দিকে যাচ্ছেন is a movement towards center while others were hovering between the center and the absence entre la entre le centre et l'absence as this, as Ari Michaud said in one of his poems entre centre et absence between center and absence that is their modernity but Shankara is always i would say looking for this modernity in spite of a, a diction which is so modern i would call him uh, a, a continuation of modernity I, i agree with habermas that modernity is a project which began with enlightenment and which is still continuing despite uh, you know uh, the, 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 the passages of postmodernism so jeta khub dorkar seta hocche shottir kotha bar bar bolchen shabdo ar shottyo ar keu bolechen sob shottyo ki tale shottyo onek je bola hoyeche postmodernist ra bolechen uni bolchen na উনি একটা কোনো সব উনি জানেন ওর উনি এত বেশি অবহিত উনি জানেন যে সত্য অনেক কিন্তু একটা ধ্রুব সত্যের দিকে ওর যাওয়া এই যে কেন্দ্র করকের কাছে যাওয়া এটা সম্ভব হয়েছিল তার দেখার বৃষ্টি এবং জানা হওয়ার দুঃখ থেকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যেটা হচ্ছে যে আর কেউ যখন সত্যের কথা বলছেন না আমি দেখছি শব্দ বা নৈশব্দের সঙ্গে সত্য অন্তর্লীন সম্পর্কের কথা লতা গুল্মময় গুঞ্জনের মধ্যে তিনি প্রবাহিত করে দিলেন এটা নিহিত পাতাল ছায়া তা উপরে আস্তে আস্তে নামটা দেখুন you can sort of feel it in your arteries uh, in your nerves পল ভালেরি বলেছেন না কবিতা হচ্ছে কবি হচ্ছে এই যে নিহিত পাতাল ছাওয়া তার সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন উনি জীবনকে এবং একটা মারমার হি কুড সর অফ ফিল আপ দ্য হোয়াইট ব্ল্যাঙ্ক পেজেস উইথ ইস মারমার শব্দ মধ্যগত এক অবাচ্যতার কথা উনি বারবার বলেছেন যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্য আনসেড আই উড সে বাং অল দ্য ফোয়েস অফ 1950s হি ওয়াজ দ্য অনলি ম্যান এন্ড ওয়াজ লুকিং ফর দ্য আনসেড সাদা পাতা দেখেছেন ওর কবিতার পাতায় যাবো 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 সাদা পাতা কখনো কখনো বৃষ্টি শব্দ আছে একটি লাইনে আবার কখনো কখনো একটি আছে শুধু যে এই যে অর্কেস্ট্রেশনের মতো এই যে বললাম সময় ও মহাসময় জার্নি টুয়ার্ডস মধ্যে থেকে উৎসারিত হচ্ছে মাটি খুব শান্ত কিন্তু খনির ভেতরে দাবো দাবো এই জলপাতালের চিহ্নকে খুঁজছেন create a different kind of discourse you can enjoy name lavhane stabtho prasharito mool stabtho prasharito mool shabdira nishabdir ragini rekhay jaye mishe isness being at being and becoming shob kichu je howa uni kot korchen udhriti kot udhriti ai ami raborone uni raktokorobir kotha bolte giye bolchen nondini bolche oto rakkhoshet tottwo amra to rakkhoshet tottwo ke jani protidin dekhchi aaj sokale uthe dekhechi khoborer kagoje ba nana rokom samaj madhyome otapok bolchen tottwer upor rak kora miche she bhalo noy mondo noy seta jeta hoy seta hoy tar biruddhe jao to howar biruddhei jabe nondini nondini bollo এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয় মানে এই রাক্ষসের তত্ত্ব যার কথা আমাদের শঙ্খদাও লিখেছেন রক্তকর্মি দেখার আগে সেটা হচ্ছে দ্য ডিজিজ অফ জাইগান্টিজম তার বিরুদ্ধে যেমন রবীন্দ্রনাথের লড়াই শঙ্খদারও লড়াই এবং হয়তো আমাদের কারো কারো যাদের ছোট ছোট আকাশ ছোট ছোট রাস্তা যারা ঘরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ফুটপাতের কোণে ভাঙা অংশ দেখে সরে যায় তাকিয়ে দেখে নেতা পড়া ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদিন উনি কাঁধে হাত রেখে আমার এক বন্ধুকে বললেন মেয়েগুলো কুকুরগুলোকে কিরকম মেয়ে মেরে ফেললো দেখলে 
রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলছেন যন্ত্রণাকে উনি আত্মীকৃত করে নিতে জানেন কত মৃত্যুকে আমি দেখেছি কিভাবে সত্যপ্রিয় ঘোষের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে কবিতা নিয়ে কথা বলছি আজ আমি তো জানি না উনি চলে গেছেন কিন্তু এই যে ধারণ করার ক্ষমতা এটা প্রায় রবীন্দ্রিক কাজে ও আমরা দুঃখকে যদি অন্তস্থ না করতে পারি তাহলে তো আমরা শঙ্খদাকে বুঝবো না কিন্তু শঙ্খদা যেভাবে সেটাকে গ্রহণ করলেন এই হওয়ার কথা বললাম বলছে নন্দিনী বলছে আমার রাক্ষসের তত্ত্ব লাগবে না হওয়ার বিরুদ্ধে যেতে চাইছে না এই যে বিং এটা হচ্ছে শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই শঙ্খদার আমি বলবো মতো ইনার আনইন্টারাপটেড পোয়েট্রি ওর জীবন নিরবচ্ছিন্ন কবিতা তাই আমরা কখনো সেটা ভুলতে পারি না যখন শব্দ থেকে শব্দ তরের দিকে উনি চলে যান প্রফেসর লাল আমাদের জেভিএসে বলেছিলেন সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা একটা মন্ত্রীর মতো এই যে মন্ত্রের দিকে উনি প্রবাহিত হচ্ছেন হচ্ছেন কিন্তু সমাজের কথা বলছেন প্রতিটি অবিচারের বিরুদ্ধে বলছেন আমি একবার বলেছিলাম আমরা সবাই বলি বারবার বলি উনি আমাদের বিবেক ছিলেন উনি চমস্কির অতিক্রম করে আমি বলবো একটা বিরাট সার্থের মৃত্যুর পর লিমানিতে পত্রিকা বলেছিল ইমাস সার্থ প্রসারিত হলেন আমি বলবো সেটাকে আমরা যদি ধারণ করে নি ওর মতো করে তাহলে হয়তো ওকে কিছুটা বুঝতে পারবো নিজেকে জানার সম্পূর্ণতার দিকে আমরা পৌঁছব যে পূর্ণতার বোধের কথা উনি সবসময় বলেছেন সেখানে আমরা হয়তো খানিকটা পৌঁছতে পারবো আর তখন যেমন ওর শেষতম প্রবন্ধগুলির একটিতে হয়তো শেষতম শেষ বাক্য চলে যাওয়ার আগে হি রোট ইন দিচুরি অফ আবুল হাসনাথ হোম হি লাভ সো মাচ উনি বলছেন হাসনাথ যে নেই এ কথাটার কোনো মানে নেই আমার কাছে হি দ্যাট ইজ নট দেয়ার হ্যাজ নো মিনিং ফর মি সেরকম শঙ্খতা যে নেই এ কথাটার কোনো মানে নেই আমাদের কাছে উনি আছে আমাদের স্নায়ুতে ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো চিন্ময় রিয়েলি রিয়েলি আনবিলিভেবল লেট আস গো টু ত্রিবিদেশ বাবু হু হ্যাজ সাম পোয়েমস টু রিসাইট বাট ইফ এনিবডি হ্যাজ টু সে এনিথিং ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম প্লিজ ইয়েস মার্টিন প্লিজ I had a very fine relationship with Shankho Ghosh right from the time he was the director of Rabindra Bhavan. And after he left, he didn't stay for a long time, I think just a year or two, at least not a long time. And uh, I felt always a kind of, that he kept his hands above me, you know, that he oh, lovely. dealt at me. And uh, that was a very good, feeling and important for me because after all that did not happen often in one's life. Mm. In Chantinigitan he was the first person who enabled me to give public lectures in Rabindavara on Rabindranath in Germany at a time when I've just started to publish on the subject. So he trusted me that I would not talk nonsense and uh, that uh, then was the beginning of quite a few other lectures, both in Shantiniketan as well as elsewhere. Thank you so, so much, Martin. That was truly a tribute from, from your very soul. And after such a sharing, please, Tridibesh Babu, please recite those poems you had so kindly offered, please. Namaskar. Uh, I must thank you for inviting all the family members of the poet. Uh, I will I will recite two poems. First, the original one in Bengali and then uh, English translation of these two poems. Both the poems are taken from the book called Babure Prathina. The first poem is named Shunner Bhitore Dheu. 
বলিনি কখনো আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে সেই এক বলা কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড় কোনো ভাষা নেই কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে যত দূর মুছে দিতে জানে দীর্ঘ চরাচর তার চেয়ে আর কোন দীর্ঘতর যবনিকা নেই কেননা পড়ন্ত ফুল চিতার রূপালি ছাই ধাবমান শেষ ট্রাম সকলেই চেয়েছে আশ্রয় সে কথা বলিনি তবে কিভাবে তাকালো এতদিন জলের কিনারে নিচু জবা শূন্যতাই জানো শুধু শূন্যের ভিতরে এত ঢেউ আছে সে কথা জানো না ট্রান্সলেশন ওয়েভ ইন দ্য ভয়েড হ্যাভেন টাই সেড ইট এভার থট ইট ওয়াজ টোল্ড এজ ইস ব্যাক to have come and stood before you like this motionless is all what i could say as there is no language more profound than this silent presence as there is no other drip grander than the vast horizon which the body rising in its disembodied ascent can it is far and wide as falling flowers silvery ash of the pyre last moving tram all have sought refuge haven't i said it then how the low bent flower on the edge of streams looked back all these days no the void only there is so much wave in this nothingness don't you know it the next poem is tokkhok tomar kono bondhu nei tomar kono vritti nei kebol bandhan tomar kono bhitti nei তোমার কোন শীর্ষ নেই কেবল তক্ষক তোমার কোন নৌকো নেই তোমার কোন বৈঠা নেই কেবল ব্যাপ্তি তোমার কোন উৎস নেই তোমার কোন খান্তি নেই কেবল ছন্দ তোমার শুধু জাগরণ শুধু উত্থাপন কেবল উদ্ভিদ তোমার শুধু পান্না আর শুধু বিচ্ছুরণ কেবল শক্তি তোমার কোন মিথ্যা নেই তোমার কোন সত্য নেই কেবল দংশন তোমার কোন ভিত্তি নেই তোমার কোন শীর্ষ নেই কেবল তক্ষক তোমার কোন বন্ধু নেই তোমার কোন বৃত্তি নেই কেবল বন্ধন তোমার কোন দৃষ্টি নেই তোমার কোন শ্রুতি নেই অপূর্ব আজকে যখন পড়লেন তখন মনে হলো যে শঙ্খদার কবিতা যদি এভাবেই যেন পড়তে হয় এটা মনে হয়েছে ইংরেজি অনুবাদ আপনি করেছেন না আর কেউ করেছে এটা আমারই করা খুবই ভালো এর অনুবাদও পড়বেন না এটা আমি জাস্ট এই তক্ষকের যে অনুবাদটা আছে ক্যামেলিয়ান ইউ হ্যাভ নো ফ্রেন্ড no farver just the bond you have no base no peak just the chameleon you have no raft no row just the expanse you have no origin no finale just the rhythm you are only an awakened ascent just a seedling you are only an emerald sparkling just the vigor you have no deceit no truth just the sting 
You have no base, no peak, just a chameleon. You have no friend, no father, just a bond. You have no vision, no oral, just a essence. Beautiful, beautiful, beautiful. 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 Iti, Tia, Obroda, Shabaike, Itur, take a donor by the Chia Achen. Judy up the Takte Parin Kulbaro Lagbe, Ekon Kubita Part Kurbe. Eight poets who are very, very good, one of the best in the country. All of us joined together in thanking you. Itur, take a Kubito, take a donor by the Chia. Chidma Jodi, Atubalo, an introduction, Nakurto, Amadir Kachi, Shoguda, Kachi to Achini into Aru Shikachi Kurililo. Please, Kub Pishon from the Bada Madrike. Very, 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 very thankful, sir. Thank you. Now, let us step into the second half because we have superb poets uh, waiting to read their poems. I appreciate if uh, Roma, who is uh, our, who has volunteered to uh, be the uh, anchor for the evening, after knowing that she has uh, passed out from Presidency College, from Oxford University, where she was a distinguished academic research. She was recipient of several Oxford scholarships for her DPhil in Elizabethan drama. Uh, St. Amy's College Oxford Overseas Scholarship. She did a new cutting edge MPhil in international development from Oxford, after which she served suffering humanity, conflict impacted people, especially women and girls, with the United Nations worldwide, 193 countries, a global leadership capacity with challenging assignments in war zones. Now that frightens me because we have a war zone very handy and Roma might just fly off there. But she has been an invited speaker and moderator at several high level global UN events. And uh, back here in Calcutta, she, a beloved Calcutta, she calls it, uh, read her poems written by herself, um, right since she had been seven years old. And uh, she is uh, now writing a novel. And Sujan has had fallen in love with her the very first day she had visited us, just a little after she had uh, come to Calcutta. And, uh, and, and I believe it has been a love responded to equally. Uh, and she has been contributing to all our events uh, uh, very, very invaluably, especially our uh, Sujan Book Club, which uh, studies uh, philosophical reading. Roma, please take over. And now you have to. Uh, and please make every single poet as happy as you can so that they join us again and again, like Cecile is doing now. Thank you, Roma, please. Thank you, Basan, for that absolutely generous and kind uh, invitation. You, you really make region the place of community and the place of love. I, of course, want to just say that for me, region is not just a biological family, but it's a particular family because we choose to belong to Sregen. But today we also have a group of extraordinary poets from Dhaka, from Darbhanga, from Kerala, and visitors from France and beyond. And of course, we have people from our very own Kolkata. I just want to say briefly that at the rooftop meeting of Shankoda that uh, very kindly Basant uh, you know, shared a clipping from, there was conversations about time and identity. Amon ak shamai, jakun manush kotha bole na, thot kotha bole. And he defines identity in a poem saying, Ami tai nirjon rakhal. Nirjon rakhal, crude translation is a lonely shepherd or somebody in rural Bengal away from the you know, centers of power. The reason I'm mentioning this briefly before we start our, I hope, which will be a stimulating evening, is I want, to, want us to note that we are at an unprecedented moment in the history of the world. 
civilization itself is under threat. So for me and for all of you, this amazing evening ahead, it's, it's an extremely precious space because the space is shrinking, brothers and sisters, and shrinking worldwide. And so Srijan brings us to, I think, a moment of hope as well. And I start, I'd like to call upon a young poet, our very own Shogjo, because we want to also bring back hope into our conversation. Shogjo was basically uh, you know, inspired by the rebels of the beat generation and romantic poets, a lot, such as Bob Dylan, Cohen, Neruda, Rumi, and also Bengali and Urdu poets. Shojo has regularly published in leading newspapers of Kolkata. His first book of poems called Talking Tummies. He's won several awards in creative writing. He's worked with different genre, dance, theater, art, performance, poetry, and he's recited poems at Oxford Bookstore and as well as at the Srijan rooftop, rooftop and at Podati. And after college, he's also worked in films as a sound engineer. This many-faceted young gentleman was also Srijan's very own Youth Poetry Festival Chief Coordinator. So welcome, Shoja. Are you here? Please yes, take it away. Yes, ma'am. Thank, Thank you so much. Thank you for the gen uh, generous introduction, ma'am. Uh, I don't know whether I'm worthy of so much praise, but I'm very grateful. I feel honored to be getting a chance to recite my poems amidst such poetry lovers and literary heavyweights. Thank you. Thank you again. Uh, so since I want to recite the most important one, so I'll start with that. If I get time, maybe one more. OK, so this long prose poem uh, was written by me way back in 2001 after the 9-11 incident in the United States. Uh, I revised and revisited it on the 20th anniversary of the same event in 2021. It's called The Dogs of War. Mm -hmm. When the sons of Satan blasted to smithereens the twin pillars of filthy lucre, their target was both right and wrong, dead right on capitalism, hit at the heart of all that America stood for, at least what the have-nots of the world perceive. But they were dead wrong, wrong now, maybe dead soon, for they stirred the slumber of a snoring Leviathan from its reverie of smugness. Never before in history had fire ever rained on the chosen ones, while the whole world lay devastated after incessant wars. From the peaceful heavens blue came streaking the kamikazes, exploding towers and myths, scorching Americans to venom and vile vengeance. To war, to war with stars and stripes and bugles, bands and pipes. And rara girls pound them, carpet bomb, all in the name of democracy, civilization, and freedom, values dear to all, blah, blah, blah. Lucifer bin Laden's aim on Bellona's Pentagon, some may condone, for this five-cornered den of war and apocalypse has dropped napalms and death on hapless men, women, and children. Yes, the peasants of Vietnam, Korea, Laos and Cambodia also had women and children, though they were not Yankees, as had the Latin Americans, Africans, Arabs, and Palestinians. The Pentagon conscripted sane Americans to fight, kill, die, so that tin pot dictators and feudals corrupt to the core would crush people's movements all over the globe for American democracy and capitalism to survive, flourish, and prosper. Yet, hitting and destroying innocence without any warning, whether Pentagon or Hexagon brings devils at par in hell. But what Laden forgot was that the Big Apple and the Green Lady beckoned not only whites, but all nations. First came the oppressed, now go the obsessed, in search of their dollars and the Hollywood dream. For H-1Bs and green cards converting old New York for reasons good or bad to the real city of the world, 
where a hundred nations melt and mingle as in ancient Rome. Thus, the outrage of the whole world is kindled, crying revenge, retaliate, hit back now. I see before me, O oh God, the demolished hills and plains of Afghanistan, maybe Iraq, locusts of bombs and missiles over India and Pakistan. I see pain, fractured limbs, phosphorus eating humans to the bone, contaminated rivers, lakes of tears, black smoke, dark mines. I see homeless millions, empty hearts and children with paranoid eyes. Rivers of blood, red, red blood must flow and follow the blue that Laden's blunder has just flushed in Manhattan. While jihadis, zealots and killers poison our water supplies and their toxic chemical gases blind us and our future. I see patriotic GIs and incensed Marines swaggering and shooting like Rambos gone amok. Pull your chair, folks. Welcome to World War Three. Brutalities and vengeance look so lovely on color TV. Oh, absolutely wonderful show, Joe. Both because your, your poem is so touching, given the newspaper reports we are reading right now. You couldn't have really hit the nerve of every person in this, in this meeting more. And I think the importance of your poem stands on its own. So, Thank you. Thank you. Know, you. So giving you that respect, I'm going to move on to the next word. Okay, ma'am. Mushka Thank you. Darbhangvi. Zarina, can you introduce him to us? Mushtaq Darbhangvi. पूरी दुनिया में उर्दू दुनिया जो है पूरी सिमटी हुई आज हमारे इंटरनेट की वजह से हम एक मुट्ठी होकर सामने आ गए हैं सारी दुनिया में जाने जाते हैं उनकी गजलें उनकी नज़में खुदा लगती कहती हैं जो जमाने के हालात हैं जो दिल के हालात हैं जो खुशी और गम के कैफियत हैं सबको बयान करते हुए उन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है जर्नलिस्ट हैं पेशे से लेकिन अभी उन्होंने वॉल्ट्री रिटायरमेंट तो ले लिया है लेकिन दिल दिमाग उनका उसी तरह से अदबी दुनिया से जुड़ा हुआ है और अदब की दुनिया से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है इस वजह से वो आज आज हमारे सामने हाजिर हैं और वो तबीयत ख़राब थी बीच में लेकिन अभी वो बेहतर हैं लेकिन उसके बावजूद जब वो उनका ऑपरेशन हुआ था बाईपास और थोड़ा होश में आए और ठीक हुए थोड़ा सा तो भी उन्होंने लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ा ये उनकी खासियत है आप उनकी और इसके बाद भी सारी दुनिया में सराहे जाते हैं बहुत से अदारे ने इंस्टीट्यूशन ने उन्हें अवार्ड से नवाजा है और वो अपनी पहचान खुद रखते हैं आप भी उनकी गजलें नजमें सुने और खुद समझे कि वो क्या हैं ये शुक्रिया मुश्ताक भाई आप अपनी गजल नजमें पेश करें देर इज अडिशन इन इन उर्दू पोइट्री रिसाइटल विच यू लाइक टू अप्रिशिएट ऑल्सो tradition is that uh, you know it's uh, uh, there is a as a climax which comes uh, sometimes every two lines sometimes every four lines and uh, there is a uh, unless unless that climax is is admired unless uh, uh, the, the the poet is is asked to to read again you know uh, they don't feel too happy so uh, let us let us respect that uh, that tradition of uh, urdu urdu poetry मुश्ताक भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है आप तो आगे भी आ चुके हैं आगे भी आप पढ़ चुके हैं तो आप जरूर सुनाए गजल पेश कर रहा हूं मतला मुलायदा पूछिए अपना वादा वफा नहीं करते अपना वादा वफा नहीं करते काम ये रहनुमा नहीं करते अपना वादा वफा नहीं करते काम ये रहनुमा नहीं करते चाहते हैं भलाई लोग अपनी चाहते हैं भलाई लोग अपनी दूसरों का भला नहीं करते बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत चाहते हैं भलाई लोग अपनी दूसरों का भला नहीं करते झूठ उनको जलील करता है झूठ उनको जलील करता है सच का जो सामना नहीं करते सच का जो सामना नहीं करते गम का इजहार हर किसी से हम गम का इजहार हर किसी से हम राह में बरमला नहीं करते राह में बरमला नहीं करते बरमला मतलब बरमला सामने आमने सामने 
गम का इजहार हर किसी से हम राह में बरमला नहीं करते और सिर्फ अल्लाह से जो डरते हैं इसको यूं भी किया जा सकता है कि सिर्फ भगवान से जो डरते हैं वो किसी से डरा नहीं करते आप अगर ये कहेंगे ना तो फिर मैं भगवान कहूंगा मैं क्राइस्ट कहूंगा मैं बुद्ध कहूंगा <laughs> मैं तो मुझे आप अल्लाह की हमारे लिए सब एक समान है सिर्फ अल्लाह से जो डरते हैं वो किसी से डरा नहीं करते अपनी औलाद के लिए मुश्ताक अपनी औलाद के लिए मुश्ताक बाप माँ कब दुआ नहीं करते अच्छा है बाप माँ कब दुआ नहीं करते अपना वादा वफा नहीं करते काम ये रहनुमा नहीं करते रहनुमा लीडर को कहते हैं लीडर <laughs> अब एक गजल और सुना रहा हूँ मुलाजा कीजिए कश्नगी मेरी भला कैसे बुझाता दरिया प्यास कश्नगी मेरी भला कैसे बुझाता दरिया सामने था जो मेरे प्यास का मारा दरिया सामने था जो मेरे प्यास का मारा दरिया बहुत सुंदर मजा आ गया थैंक यू शुक्रिया आपने खूनी मनाजिर के सुने हैं किस्से आपने खूनी मनाजिर के सुने हैं किस्से मेरी आंखों ने तो देखा है लहू का दरिया मेरी आंखों ने तो देखा है लहू का दरिया सहरा सहरा तुझे जब ढूंढ के हम हार गए सहरा सहरा तुझे जब ढूंढ के हम हार गए फिर उसे ढूंढते फिरते रहे दरिया दरिया ओ बहुत सुंदर बहुत सहरा 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 उसे जब ढूंढ के हम हार गए फिर उसे ढूंढते फिरते रहे दरिया दरिया आज दरिया की निगाहों में है एक कतरा हकीर बहुत छोटा आज दरिया की निगाहों में है एक कतरा हकीर कतरा कतरा ही तो मिलजुल के बना था दरिया बहुत अच्छा कतरा कतरा ही तो मिलजुल के बना था दरिया आ, उस उसमें नफरत का भंवर तो कभी पलता ही नहीं उसमें नफरत का भंवर तो कभी पलता ही नहीं मेरे सीने में जो है प्यार का बहता दरिया अच्छा। मेरे सीने में जो है प्यार का बहता दरिया थैंक यू डूबते कश्ती को दरिया में तो देखा सबने डूबते कश्ती को दरिया में तो देखा सबने हमने देखा है कि कश्ती में भी डूबा दरिया क्या बात डूबते कश्ती को दरिया में तो देखा सबने हमने तो देखा है कि कश्ती में भी डूबा दरिया आज बहता है वो खतरे के निशा से ऊपर आज बहता है वो खतरे के निशा से ऊपर कल तलक था जो मेरे गांव में बहता दरिया कल तलक था जो मेरे गांव में बहता दरिया और मेरे होटो पे तबस्सुम की झलक थी मुश्ताक तबस्सुम मुस्कुराहट मेरे होटो पे तबस्सुम की झलक थी मुश्ताक आंसुओं का मेरी आंखों में छुपा था दरिया आंसुओं का मेरी आंखों में छुपा था दरिया बहुत बहुत शुक्रिया जरीना आप थोड़ा सृजन के तरफ से थोड़ा शुक्रिया जना दीजिए मुश्ताक भाई की गजल बहुत खूबसूरत थी अपने अंदर इतने माने समेटी हुई थी कि आप अच्छी तरह समझ रहे थे मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी उन्हें याद किया है अपने साथ पाया है मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी दुआएं आपके साथ हैं हम सबों की कि आप जल्दी जल्दी से अच्छी तरह से सेहत याब होकर फिर यहाँ लौट आए जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा खोरीद कोबीर भाई आते हैं खोरीद भाई भाई I thought I saw him leave a little while ago. Oh, I see. So mm-hmm. then we just move on. We so have. He may be joining later. The moment yes, he, he may be joining later. Mm-hmm. Yeah. Right. So we really are here at the moment when we have an extremely distinguished poet from Kerala. It is a great privilege to welcome you to Srijan. and uh, sajidanandan 
is not only one of the best literary known personalities of the country, but I will go straight to his, his many dimensions. He's a critic, playwright, editor, column, columnist, and translator, and he has represented India at numerous poetry festivals and literary meets across the globe, and is the recipient of many prestigious awards, including the Sahitya Academy Award, an Oman Cultural Center Award. The Library of Congress has 33 of his books and he was also in the Ladbroke list of Nobel Probables in 2011. The Secretary of Sahitya Academy from 1996 to 2006, he has also been a National Fellow at the Institute of Advanced Studies, Simla. His poetry combines intense political and ethnic sensitivity and ardent humanism and emancipatory vision. So we warmly welcome you to Srijan, and we are waiting to hear your poems. Please go ahead. Hi, uh, uh, thank you, Roma, uh, for the very kind introduction. Uh, I have a very bad throat today. Excuse me for my very rough voice. Uh, uh, well, the voice of my poetry is also not that soft. Uh, I'll um, uh, let me first pay my homage to Shango, Shangoda, who was uh, very, very close to me personally and also to my generation as a very major poet of the country. Um, I, I've been given five minutes. I'll try to uh, use those five minutes or maybe less. I'll read a poem, and if there is time left, I'll read another very short one. Uh, this poem is called Women. Women. One woman walks in a hurry, sobbing, a house with faded paint on her head. One woman goes on waiting at a railway station where no train stops. One woman with a halo of glowworms, walks in the dark towards the stars. One woman makes sure her wings are in place before she launches herself into a flight. One woman steps into a cornfield in drought with a rain cloud on her shoulder. One woman sings a song making a fruit tree in autumn burst into blossoms. One woman glints like a spark of fire in the ashes of her little house set on fire. One woman scoops up her baby and flees to the border watching a fighter jet swoop down. One woman sharpens the letters of the alphabet and pulls out the fangs of the enveloping dark. One woman closes the door of her house with a bang, walks out and hums a medley on the street. One woman looks at the image of Jesus on the cross and yells in agony, son, my darling son. One woman leaves her man on the panel in Kajuraho and finds her pleasure herself. One woman, her muscles hardening as I look on, turns into a goddess of iron and fire. One woman sharpens her sickle again and again, rubbing it against a rock in a forest stream. One woman climbs up a tank and opens flowers to soldiers with the moon, offers flowers to soldiers with the moon's smile. One woman, tired of her life on earth, 
leaves for space in a vehicle made of her own bones. One man stands aghast on the roadside, too scared to cross the road. That is uh, oh, the poem. Bim so profound. Thank you so much. That, that is what one would call an epic poem. It, it really captures <laughs> and encompasses the gamut of life, the gamut of life. And you have another Thank poem you. for us? Well, in case I have time, I don't want to steal uh, anybody, any other poem. I have come here more to listen to others than to read. I'll read a, a fresh poem because um, I thought Brett somewhere says, you know, uh, a, a new bad work is much better than a good old one. So let me read a, a very fresh one, a very, very short one called Abandonment. Like a hapless mother waiting in hiding for someone to pick up, offer a peck and carry home the baby she had abandoned fresh with blood from her womb. I lay my poem naked on the street and wait, listening to its first cries until it becomes yours, hoping that one day she might recognize me and love me or curse me. That, that's a single, uh, single line poem, actually. <laughs> If this is new bad poetry, I don't think we want the good old one. Anjana, we are very distinguished uh, English poetry coordinators here. Would you like to say a few words? Yes, sir. certainly. Thank you for joining us and responding to my invitation. And seriously, yes, if this is a new bad poem, then I don't know what the old ones would have to say to you. But that was remarkable, and thank you very much. We're, we're so grateful to you, and we sincerely hope that you will definitely join us again. I hope that this will not be your last time. Freedom thank you, thank you, Sanjay, and thank you, uh, um, all of you who have been here, and I have been listening to you with great pleasure. I understand only a little Bengali, but thank you, Chinmay, for the wonderful talk on Shanko. Anything said on Shanko is uh, exciting. Thank you so much. Yeah. And you loved your poems very much. Each time I listen to your poems, it's a revelation. It's a new way of uh, thank you. expressing yourself. Thank you very much. And a big thanks to Anja D for you know getting such amazing words to around the table at region. Thank you so much. So we now turn to Omrita Bhattarji. A warm welcome to you from Srijan. Omrita Bhattarji is basically uh, writing poetry since her early childhood. She is now an acclaimed writer whose poetry as well as short stories got published regularly in major newspapers such as Anandabhadar Postrika, Desh, Indian Literature, Indian Writers Forum, um, She's currently assistant professor at Amity Institute of English Studies and Research in Amity University. Amrita, please read your poem. Thank you for this generous introduction. Good evening to uh, all. And uh, it's a rare privilege uh, to share screen with uh, 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 some of my favorite poets, scholars, and people across the globe. Uh, connection to weak at to slow pull push the when overlap could say Itama Putumbar, Sri Johnny, Ibong uh thank you very much for having me here. Uh Jethabe uh version T Amake uh introduced Kolin Prothumi at Anthony Pabe. এবং এত ভালো বিশেষ করে চিন্ময়দার বক্তব্য শোনার পরে প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের উপর ওনার বক্তব্য এবং শঙ্খ বাবু কিছু কবিতা শোনার পর কবিতা পড়ার জায়গা থাকে না যতবার আমি চিন্ময়দার বক্তব্য শুনি আমার নতুন করে ওই নিরবিচ্ছিন্ন কবিতার কথাই মনে হয় আমি আমার 
একদম নতুন বই নগ্ন আনন্দ ঘর থেকে প্রথমে একটি কবিতা পড়ছি পাঁচ মিনিটের বেশি নেব না অবশ্যই কবিতার নাম আনন্দ ঘর আলোয় দেখছি কোন ঠেসে দেখা শিল মোহর আর যত কিছু বৈঠ তলব সাবধানি গীত বেঁধে রাখা অস্ত রঙের আবডালে দারুণ সেজেছ যত্নে এবার পথ ভুলে শ্বেত জমে জমে পুণ্যের লোভে ধূপটা নেই ভালো লাগে দাগ জাপটিয়ে ধরে চার প্রহর খুঁজেই যাচ্ছ সারি সারি দ্বীপ মহলান্তর শ্বাস জমে আছে করুণ সুখের কুঠরিতে অপেক্ষা সেও আনন্দ কত চমকানো মিট ভুলে যাওয়া আলো কাঁচের তালুর তরল দুপেক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসো দোয়ার ছোপানো মুক্তিতে খোলা আছে দেখো দরজা ওখানে আনন্দ ঘর এরপর একটি কবিরা যেটা উত্তর পূর্ব ভারতের এবং বাংলা কিছু রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে লেখা কবিতার নাম আরসি কথা মণিপুর এসো আচল তুলে ধরো বারুদ ঠাসা রক্ত গোলার দুই বৃন্তে বসে আমি কুকি আমি নাগা একে অন্যের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি জ্বলন্ত অভিশাপ সরে যাচ্ছে দুই গোলক একে অন্যের থেকে সময় দূরত্ব ঠেলে কৃষ্ণ গহরের পথে মাঝের চওড়া রাস্তা ধরে নেমে আসছে অলৌকিক ঘাম রক্ত আর বিভাজন নীতি নাভির গভীরে দাঁড়িয়ে আমি মেতেই গোলক বা বৃন্ত কিছুই জটেনি আমার পেয়েছি গভীরতা অস্ফুট অশ্লীল গভীরতা ওখানে ডুব দিয়ে অন্ধকার ঠেলে আমি পথ খুঁজি আরো গভীরে স্পর্শগ্রাচ্ছ অন্ধকার আমাকে নিয়ে যায় এক পলির উপত্যকায় সান্দ্র পলির উপর ভাসতে থাকা আমি বাংলা গোলক বৃন্ত গভীরতা কিছুই মেলেনি আমার বহু ভ্রুণের রক্তে আমি ভেসে আছি ঈশ্বরীয় আঁশের মতো আমি ভেসে আছি অনিশ্চিত হয়ে যেমন অনিশ্চিত ঈশ্বর তার খোলস নিয়ে সুযোগ বুঝে রং বদলায় আমার রক্ত আমার আকাশ বহু রূপি হয়ে আমি ভেসে থাকি রঙের স্রোতে অথচ আমার কোনো রং ছিল না কখনো যেমন কোনো রং নেই গঙ্গার মণিপুর এসো আঁচল তুলে ধরো বিবস্ত্র হও লজ্জা সরিয়ে রাখো একবার শুধু আয়নায় দেখি আজ আমার চড়াই আমার উত্রাই আমার স্রোত আমার খাদ আমি ভারত বর্ষ আমার আমার শেষ কবিতা একদম ছোট্ট হ্যাঁ একদম ছোট্ট একটা কবিতা হ্যাঁ বিশ্বাসী ডানায় ডানাটি লাগে নৈশব্দ যা দেখে সত্যি জল সত্যি মেঘ সত্যি পারাপার কালো মনি যক্ষ সেজে ধরে রাখে অচেতন জোৎস্না সৎকার আমাদের মধ্যে একটা বৌধায়ন আমাদের আমাদের বেঙ্গলি পোয়েট্রি কোয়ার্ডিনেটর আপনি যদি কিছু বলেন অমৃতার কবিতার উপর অমৃতার কবিতা শুনে তো আমরা মানে খুবই খুশি হয়েছি অমৃতা ইংরেজি পড়ায় তবু ও যে বাংলা কবিতা লেখে এবং এত গভীর সেই প্রকাশ ভঙ্গি একদম নতুন খুব একটু আগে চিন্ময়দা যেটা বলছেন নার্ভাস সিস্টেম ইন ইন হিজ পোয়েট্রি আমি বলবো নার্ভাস সিস্টেম ইন হার পোয়েট্রি এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই শব্দ চয়ন এবং মেটাফার সবকিছুই নতুন একদম দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম এবং প্রকাশ ভঙ্গিও আলাদা আমরা খুবই খুশি হয়েছি অমৃতা আমাদের সঙ্গে আজকে এসেছে এবং শঙ্খদার জন্মদিন আমরা পালন করছিলাম সেই দিনই এসছে এটা খুব শুভ দিন 
আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শ্রীগানের পক্ষ নমস্কার আমার জন্য ভীষণ সৌভাগ্যের ব্যাপার আজকের দিনে সৃজনের এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে অত্যন্ত ধন্যবাদ আমি আপ্লুত অশেষ ধন্যবাদ অমৃতা আর আবার নিশ্চয়ই করে স্বাগত রইল সৃজনে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আচ্ছা নাও বি গো টু আ হিন্দি পয়েট আলোক শ্রীবাস্তব नमस्ते वेलकम टू सृजन आपके कविता के लिए यू नो समटाइम्स यू हैव टू वेट टिल द लास्ट टू हियर द बेस्ट पोएम सो very warm welcome to you alok is from both up and madhya pradesh and he's been writing poetry since his childhood with the publication of his first collection vera un sapno ke katha kaha and i just love the la- the poem entitled in 2019 ye kaha chale aaye mera desh I mean that is self is a title for a whole ek pura sham hum ye leke soch sakte hum ye kahan chale aaye he is also much admired for his prose writing and he has a collection of his poems akbar nama in kotudesh and this year he is written on the nationalism of rabindranath and on the poetry of the national poet Jai Shankar Prasad even his translation of the biography of Bhagat Singh by Kuldeep Nair has met with critical acclaim he is also on the editorial wing of the renowned magazine Dharma Yug and the chief editor of Aha Zindagi from Jaipur he has edited and published 400 classical books very very distinguished person and आपके इंटरेस्ट मुझे बहुत पसंद है फिल्म ट्रैवलिंग एंड आर्ट तो प्लीज आप पेश कीजिए बस एक बात जोड़ूंगा मैं आपके आपके इससे संवाद प्रकाशन जुड़ा हुआ है ये हम जान सकते हैं कि इस प्रकाशन में ही बहुत सारा ऐसा काम हुआ है ये इनका जन्म इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ भारतीय स्वाधीनता दिवस थैंक यू जी शुक्रिया शुक्रिया संवाद प्रकाशन हमने 25 साल पहले शुरू किया था और उसमें हम दुनिया भर के साहित्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और भारतीय भाषाओं से भी हिंदी अनुवाद करते हैं बांग्ला से हमने बहुत सारी किताबें हिंदी में अनुवाद की हैं और प्रकाशित की हैं जी आपने मैं दो दो छोटी सी कविताएं सुनाता हूँ मेरे कविता संग्रह से ही यह कहाँ चले आए मेरे देश से पहली कविता है इसका शीर्षक है पूरी एक सदी के स्वप्न हमने जीवन के सपने देखे थे उत्ताल नदी धाराओं में प्रवाहित ऋतुओं का रंग बन धरा पर बिखरते सपने पर इतनी आसान न थी इतिहास की कठोर राहें सपनों के पंख अग्नि पर्वतों से टकराकर झुलस गए नए मरुस्थल उग आए अजीब ही वीराने विचित्र ही बंजर इंसानी दिमाग और फितरत के खेल में उलझ कर रह गए पूरी एक सदी के स्वप्न अब एक नया ही मुकाम है समय का बीता पाथे नहीं बनेगा अब एक नया ही मुकाम है समय का बीता पाथे नहीं बनेगा इस दुर्गम यात्रा में पर वह सब जो एक खंडहर हो गया तामीर का एक सबक जरूर है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत दूसरी अच्छा। कविता है इसका शीर्षक है हम इस मुल्क की कहानी है जिंदगी बहुत आगे निकल आई है तुम पर तोहमते लगाने के मोड़ से एक गुलाम देश अपने जहन की पूरी हकीकत के साथ खड़ा है सामने हम इस मुल्क की कहानी है इसकी बेबसी इसका उजड़ा ख्वाब है हमारी अलग से कोई कहानी नहीं वो जो परछाइया उस दिन उभरी थीं, वो जो एक मंजर नुमाया था वह वक्त का कोई पड़ाव था इस मुल्क को जिद है बेड़ियों की इस मुल्क को जिद है बेड़ियों की बहुत अच्छे बहुत तलाखों की परकोटों की जिद है इसे दीवारों की झुके सिरों और बंद लबों की 
دماغ کی غلامی کے ہزار سالوں کی عبادت میں یہ چلا جاتا ہے پرانے جنگلوں اجاڑ کھنڈہروں میں اور ہم اجنبیوں کی طرح بچھڑتے ہیں شہروں کے پہچانے راستوں سے تم اس غریب ملک کا وہ خواب ہو جو اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں یہ تو ابھی جیتا ہے اپنے ہی اداس بندی گرہوں میں ہمارے جہن کی ویرانیوں میں ہم اس ملک کی کہانی ہے شکریہ روما جی آلوک سے میری ملاقات قریب پینتیس سال پرانی ہے ہم دونوں ہی یوا تھے اور نبے کے دشک کے مدھے میں ان کا پہلا کاوی سنکلن آیا ویرا ان سپنوں کی کتھا کہو اور ایک پریگھٹنا کی طرح ایک چمتکار کی طرح ہندی ساہیتے میں وہ کاوی سنکلن آیا اور سب نے جانا کہ ہندی کاوی کے رنگ منچ پر ایک نئے ستارے کا جنم ہو گیا ہے اور انتیم جو ان کا کاوی سنکلن ہے اس کا شیرشک ابھی ہم نے دیکھا یہ کہاں چلے آئے میرے دیش یہ یاترہ جو ہے صرف آلوک کی سوپنشیلتہ سے کٹھور یتھارت کی یاترہ نہیں ہے یہ اس مہا دیش کی یاترہ ہے کہ ہم نے کیسے کیسے سوپن دیکھے اور ہم کس طرح کے کٹھور یتھارت میں جینے کو ابھی شبت ہے تو آلوک جو ہے میں انہیں بہت پیار کرتا ہوں اور ان سے بہت ایرشیا بھی کرتا ہوں ایرشیا اس لیے کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو لگو پترکاؤں سے جڑے رہے تو ہماری تو پترکائے ہجار دو ہجار سرکولیشن ہوتا ہے اور انہوں نے جن دو پترکاؤں میں کام کیا ان کا لاکھوں کا سرکولیشن ہے تو اور آپ یہ دیکھئے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے لگ بھگ چار سو کتابیں ہندی میں وہ لائے ہیں دنیا بھر کی بھاشاؤں سے اور بھارت بھر کی بھاشاؤں سے تو آلوک کا میں سواگت کرتا ہوں اور بہت بہت آبھار یکت کرتا ہوں کہ آج وہ آئے اور سریجن میں کبیتا پاٹ کیا میں امید کرتا ہوں کہ وہ آگے بھی سریجن میں آتے رہیں گے اور ہم سے جوڑے رہیں گے شکریہ آلوک جی شکریہ دنیواد بہت سے لگا آپ سب کو دنیواد ضرور آئیے گا پھر scholars. and he's written on global themes rather than local Bengal, he suddenly started to write about themes of places, people, and thoughts called Rhyme of the Century, published in 2020, which became a bestseller. He has also co-authored Forever with 25 of his other poems and been part of several anthologies Professionally, Koushik is a front-runner chartered accountant, and he loves reading, quizzes, travel, and music. So we can't wait to hear you, Koushik. Please, please take it away. Well, thank you so much, uh, ma'am, for that effusive introduction. I'll not take much time, but first of all, thanks to Ms. Anjana Basu, Mr. Basant Rumta for having introduced me to this platform, and to Ms. Mona Sengupta and Mr. Sushruta Sarkar, who referred my name. Without much ado, I'll start with my first poem. I'll make it quick. So this poem is called, Where Are You? Where were you on the 22nd day of a monsoon month, eight years back when the bard passed away? When the world Armageddon raged in places, distant and forlorn, laying waste to nations, when the cries of independence were growing with each day? Where were you on the autumn evening of a day in the 60s, in downtown Dallas, when the president passed away? When the Cold War raged in geographies, influencing innocence with the dual struggle 
when even an investigation for years revealed not the reason. Where were you on the summer Monday of a day in the 1970s in a mansion in Tennessee when the king passed away, when his gargantuan self were discovered by his aides with no seeming knowledge of the medication when inquest upon inquest for years revealed not the cause? Where were you on a monsoon evening drenched in humid misery when the hero passed away in his crumbling mansion, when his last film, like the opening of a bud, awaited release in the theatres with great baited? When his death untimely ruined the industry for years to come. Remember the time, remember the place, remember the moment, remember the impact of the news of the bard, the president, the king and the hero who left in various manners, timely and untimely, mourned and unmourned. What matters is that they're passing, left more questions than answers which stay answer, unanswered till today. Thank you. Absolutely brilliant. I mean, we've gone this evening from a five-cornered apocalypse, form of a of apocalypse, to this piercing question, where were you? A question that a poet can ask and nobody can answer. You have another poem for us, Koshi? Uh, yes, I do. And this is basically dedicated to women because Women's Day is approaching. Wonderful. The women extraordinary, the world of women extraordinary, all extraordinary in their own way, all incredible in their own way, showing the world the gratitude of constraint, showing the world their lighter side. The youngster of 24 working for the last seven years to earn her daily bread while studying for a bachelor's driven by circumstances of poverty and paucity, keeping to her tasks with focus firm, never to waver from her goals set long. The mother of 44, nursing her autistic child in her arms like a baby in his 20s, slobbering in his half excitement, teaching her younger daughter to manage in her absence once she knows that her time will come and fighting the circumstances doggedly. The grandmother of 64, keeping her flock together, widowed from a young age, working hard to patch up family disputes of petty nature and alternately pleading and asserting to prevent the family name and wealth from going down like a stone. The great grandmother of 84, defending her home after dark, building defenses of sandbags against terrorists who come to loot, taking up an automatic rifle to kill a brigand her grandson's age at point blank, but suffering fatal wounds herself too. The extraordinary woman, too few to even count, nursing hope, not expectation, nursing creation, not destruction, giving hope to us all as we grope in today's darkness. Thank you. Nursing, creation, not destruction. It, it, it spoke very, very deeply to us. Thank you so much. And we have our uh, Anjanadi here. Anjanadi, are you there? Koshik, we yeah. can't thank you enough for that. those piercing questions and the fire behind your poetry. And I hope you keep writing and keep sharing with us. This is a real, real pleasure and honor to have you this evening on behalf of... Thank you so much. Thank you. So, Shudipta, we are going to come to you now, and we, without much ado, would like to hear your poetry. But at the beginning, I'd just like to say that you're not just from Scottish Church, but you have launched your first book of poems in 2008, Priyotoma Alo, up to nine others, Ridoi. Each deeply reflective and admired at various places. He has read them nationally and internationally, from Vietnam Poetry Festival or Amravati Poetry Festival to the Sark Festival at Telangana. And he continues to also translate, for instance, his Gautam Buddha and Kovita Parampara translation of Dhammapada from Pali and Sanskrit. On top of it all, for the last 10 years, he has organized seminars, workshops, literature, education, culture, like world thinkers and writers. He also makes documentary films. He's also trained in Indian classical music for many years. And he's come from a busy hospital day. I truly apologize for making you wait. But... Uh, it's, my, it's my honor that I have come Basant Rungta Saab uh, invited Basant me. Basant Rungta Saab, why not? Basant Rungta Saab. I mean, my name is Basant Rungta Saab. 
I I came to Srijan's one poetry adda when I participated in one evening before Corona pandemic. Uh, but after that, I due to my hospital schedule and my pressure, I failed to join the other evenings also. And I uh, deeply uh, express my respect to both Hain Mukherjee and Sayyid Kalsar Jamal who introduced me to Srijan's uh, platform. And Sayyid Kalsar Jamal, on behalf of Srijan, invited me uh, for this evening. And I also express my respect to Sri Abdra Ghosh because he lives very close to my house. We live in the same area of Calcutta and he is very close to me. And Professor Srabanti Bhomik, because she was my colleague of my mother and mother and uh, Mrs. Professor Srabanti Bhomik taught philosophy in the same department of the same college for many years. I express my respect to all and then I have to, I shall uh, I shall utter two of my very small poems with my tribute to eminent poet Shankha Ghosh. Our I mean, father. I mean, 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 আমার ভিতর থেকে একটা ফিলিং আসছে সংখদাও যখন আমাদের সৃজনে আসতেন কেউ জানতে পারত না যে সংখদা কোথায় আছেন পিছনে কোথাও বসে থাকতেন আর লাস্ট পোয়েট রিড করবার পরেই যেতেন আজকে তিনজনকে এখানে দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে অসম্ভব ভালো লাগছে মেনি থ্যাঙ্কস আই জাস্ট uh, I am reading you আমি দুটো কবিতা শুধু পড়ছি দুটো কবিতাই দুজন মহাপুরুষের দুটো লাইনের রেফারেন্সে গৌতম বুদ্ধের একটা লাইন যেটা আমাকে ইন্সপায়ার করেছিল একটি মোমবাতি থেকে যেমন হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায় তেমনি একটি জীবন দিয়ে হাজার জীবন আলোকিত করে আমরা এই লাইনটা শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি লাইক আ ক্যান্ডেল you will enlighten thousands of lives with your light. Amar Kobita Dhan Esho Gatsher Kache Dharai Shurukori Shalok Shangsesh Jorai Mrittute Atota Pot Hatte Hatte Rokte Shangharshe Ostre Oporate Esho Abar Gatsher Kache Dharai চোখ তোল ধ্যান থেকে ধানে তোমার সঞ্চিত অশ্রু জমে বলকল হয়ে যাক ওই তোমার বর্ম এবার মূর্তি গড় সুজাতার শ্রীমতীর এসো বোধে বোধে বৃক্ষ হয়ে যাই পৃথিবীর আদিমতম যুদ্ধের পর তোমাকেই ছুঁয়ে থাকি I go to my next poem, very small poem, which I got the reflection from a uh, line of Socrates. Nijeke jano, ei tomar puja. Know yourself, this is your worship. Roddur dite parini bole, chayar shampor ke vishash korina ar. পাখির পালক থেকে পথ খুঁজে আনিনি কোনো দিনও ছিন্নমূল শহরের শেষ প্রান্তে সূর্য ডুবে গেলে কিছুটা তোমাকে চিনি আমাকেও সাধ্য মতো চিনো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ টু অল 
ধন্যবাদ অসাধারণ অসাধারণ করেছেন আপনি আমাদের কি বৌধান আছেন বৌধান হ্যাঁ আমি উপস্থিত আছি আপনার অশেষ ধন্যবাদ বৌধান আমাদের বাংলা কোয়ার্ডিনেট বাংলা কবিতার কোয়ার্ডিনেটর উনি এত অপূর্ব সব কবিদের এনেছেন আপনি যদি কিছু বলেন বৌধান আমি তো নিমিত্ত মাত্র আসল কবিরাই তো এখানে এত ভালো ভালো কবি আসছে এত সুন্দর পড়ছে আর সুদীপ্ত তো আমাদের খুবই পরিচিত কবি ও আগে আমাদের এখানে পড়েছে আর ওকে চেম্বারে গেলে ডক্টর বলতে হবে কিন্তু এখানে আমাদের কাছে সুদীপ্ত আর ওর যে কবিতা শুনলাম একদম মন্ত্র পাঠের মতো কবিতা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সুদীপ্তর যে এই যে একটু আগে বলল যে ধ্যানের সময় ফ্রম ওয়ান ক্যান্ডল ইউ ক্যান লাইট থাউজেন্ড ক্যান্ডলস তো এই জন্যই বলছি কবিতার মধ্যে বিশুদ্ধতা আছে এবং এই যে সামান্য দুটো কবিতা শুনেই আমরা বুঝতে পারছি যে কি কি হিরক চমক আছে কবিতার মধ্যে আর সুদীপ্ত শুধু বাংলায় লেখে না ও ইংরেজিতেও লেখে ওর ফেসবুকে প্রচুর কবিতা বেরোয় এবং আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই সময়ে একজন অগ্রগণ্য কবি হচ্ছে দ্বিভাষিক অগ্রগণ্য কবি হচ্ছে সুদীপ্ত তো তার জন্য তোমাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তুমি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকো আমি একটা কথা বলবো সুদীপ্ত কেবল সুদীপ্ত কেবল বুদ্ধ বা সক্রেটিস নয় কার্ল মার্কস এর অনেকগুলো কবিতা অনুবাদ করেছেন এবং চমৎকার অনুবাদ সে বুঝা সুদীপ্ত আরেকবার আসতে হবে আমাদেরকে সুদীপ্ত করতে হবে আর ইউ নো ইউ হ্যাভ টু লাইট আস আপ দ্য থাউজেন্ড ক্যান্ডেল কারণ আমরা খুব আধারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আর আপনি নিশ্চয়ই সর্বদা এখানে আমাদের দরজা খোলা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফরিদ ভাই বোধ হয় আজকে নেই বাসন সো ইট আই উইল হ্যাভ টু ক্লোজ দ্য সেশন উইদাউট ফরিদ ভাই इज दैट ओके यस यस प्लीज प्लीज जस्ट यू नो आफ्टर हियरिंग दीस वंडरफुल पोएट्स विद द द लाइंस रेजोनेटिंग विद इन अस I really have no words to thank you all and this distinguished audience as well as the family of Shankar Ghosh and I just like to end with a few sentences from a very beloved poet of mine and his, this is a few sentences written by Neruda in his Nobel lecture and he says and we must pass through solitude and difficulty isolation and silence in order to reach for to the enchanted place where we can dance our clumsy dance and sing our sorrow this is what srijan gives us as a gift is to believe once more that we can dance our clumsy dance and sing our sorrowful song and it takes us to the enchanted place even in a moment of intense darkness in terms of world civilization thank you all for joining us this evening on behalf of freedom may i call upon uh, one of the uh, leading uh, figures in srijan raju raman to propose a vote of thanks and uh, every single event uh, uh, raju has either anchored or has helped uh, in in organizing has been the backbone of srijan raju a vote of thanks from you please well thank you thank you very much basant uh, you see uh, throughout this evening uh, thank yous dhanyawad shukriyas have been flowing freely uh, fast and frequent so that anything that i might say now may seem like deja vu Uh, nevertheless you know if you give me an opportunity to formally propose a vote of thanks uh, and you were talking about the anchoring we who anchor also hanker sometimes <laughs> when you get the microphone you know you don't want to leave it right so i shall say a few words and i'd possibly not longer than any of the poets who were given 5 minutes so it will be much shorter than that so i would like to start with uh, chinmay guha 
চিন্ময় আজকে সন্ধ্যাটা খুব সুন্দর ভাবে শুরু করে দেওয়ার জন্য তার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেওয়ার জন্য শঙ্খদাকে নট অ্যাজ এ নট অনলি অ্যাজ এ পোয়েট বাট একটা ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য অ্যান্ড টু রিয়েলি ডিসক্রাইবিং হিম অ্যাজ এন এরা দ্যাট হ্যাভিং লস হিম হ্যাজ বিন এন এন্ড অফ এন এরা ফর অল অফ আস এন্ড ইউ পুট ইট সো বিউটিফুলি সো শেয়ার আমি মেসি মেসি বকু চিন্ময় uh and of course i would like to to also thank all the family members of shankada who have stayed on for such a long time uh shivanti and tridipesh bandopadhyay abhra ghosh uh, uh shavanti and someshwar bhomik thank you thank you very much for the encouragement that shijon has done this evening without your support this kind of motivation would not have been there throughout this evening's program thank you very much for staying with us and of course all the poets who recited their own poems this evening uh uh shojo sarkar thank you uh mustaq darbhangvi shukriya thank you thank you sir k sachidanandan thank you very much amrita bachacharya dhanyawad alok srivastav ji dhanyawad kaushik ganguli thank you and shudipto chatterjee thank you very much of course uh, if you think that i am just going to end here it's not true uh, and not only for this evening but for several evenings which are being put together at srijan there are uh, you see sachidanandan was talking about one woman and i am talking about four women and a gentleman who matter while putting all these things together as far as this evening is concerned our thanks go to the president the vice president the anchor for this evening who has held everything so beautifully together today and really maintained time given us the little impetus uh, given each poet the little tap on the shoulder to say yes well done and drawn parallels which we couldn't even now have thought of roma thank you for anchoring this even evening in a way that only you can and uh, of course uh, there is you see nowadays in modern day times when offices are run back offices are very important and there is one such back office in srijan which needs to be mentioned and that is sujata das sujata has been playing all the presentations doing a whole lot of back office work thank you very much sujata and uh, if you had not been doing this efficiently i think the smoothness with which the evenings run wouldn't have come to the fore and of course the four women i have talked about and the gentleman that is of course basant rogta he keeps on saying that he is thanking everybody from the bottom of his heart i i always whenever i hear basant you know i get emotional because he gets emotional by talking about anything right and that proves that he always believes in the fact prit majare rak bo chhede debo na and from the bottom of the heart he means it all the time thank you basant for taking all the trouble and putting all this together and if, i don't know if i have left out anybody it is not by uh, design or choice but it is just an oversight thank you thank you very very much everybody so you all got a sample of what raju's uh... magic wand is a uh, magic wand of affection of of love and of uh, you know being able to put people together and we can't thank raju we only thank the almighty that he has been able to give this magic wand gift gift this magic wand to us may i uh, now request uh, uma to close the evening and may you join us again on the last saturday of every month please just this request that if you join it would be nice encouragement uh, to every other poet who reads uh, thank you please uma do the needful but th- thank you for again asking me to uh, end this really wonderful session very very special one and i would like to first of all endorse every thank you that raju has offered to each poet and everyone uh, who was concerned 
in uh, running this session. Uh, but the, the little thing that I would like to say is that I don't know if others have observed this. In Jakun Abra Ghoshma Shai Bollin, Jakun Akebare Monehalo Shashuni Shudiptor Katha Bolchilen, Shudiptor Mark Serko Bita Onubad Koratin, Tik Tik Monehalo, the Shankoda Katha Bolchen. Right, right. right. Chinmay Shundur Kathabalin, Jokuni Bolin, Shetamra Shabai Jani. Kin to Atske Uji Kathata Bolin, the Shankuda de Ne, Shanku Nije Bolitil and Tarpio Kobi Shampurke, Tinichole Jawai. The Uta Moni Monen Mutin Tagbena, Ne Monen Mutte. Shudrang Shankuda Ketro, Amade Tiktai Monehoi, the Shankuda de Ne, Sheta Mother Monehoina, Akonobi. Money hoy ni he got a coop mulloban, a bunk shunder, a coop money to her a carmaton. No scar, Shabike. A very warm good night to everyone. And Shoti Ja Amade President Bull and Obro Babu Apner Gola Ato Ato Shongudar Motun, the Judy Apni Agbar Unar Judy Kobita part curtain. আমাদের এই লাগতো যে উনি কবিতা পাঠ করছেন কোনো একটা যদি লাস্ট 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 একটা কবিতা যদি আপনি পড়তে পারেন কোনো একটা কবিতা না না সে শক্তি আমার নেই আচ্ছা উমাদিকে প্রণাম थैंक यू वेरी मच टू অল অফ ইউ এন্ড আ ভেরি গুড নাইট थैंक यू সো মাচ थैंक यू गुड नाइट Good night. Good night, everybody. Thank you. Thank you. Thank you.